Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, L'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen.
ce matin pour exprimer nos sentiments de reconnaissance. Tu es le seul à qui on peut appeler. Tu es le seul qui n'est jamais impatient envers nous. Quand tes enfants s'adressent à toi, 
dans ton immense dans ton immense bon, dans ton immense bonté tu les assistes tu les touches nous savons que nous avons péché devant toi mais tu es toujours prêt à nous pardonner à chaque fois que nous reconnaissons nos états de culpabilité. Tu es venu apporter la paix, tu es venu apporter la joie, tu es venu aussi réparer les corps affligés, les corps délaissés. Autant que nous sommes dans cette tente qui est notre corps, nous subissons toutes les affres de la vie, mais nous avons l'espérance qu'un jour nous serons débarrassés de toutes ces douleurs, de toutes ces souffrances. Et en attendant ce jour, nous voulons, nous voulons la vie que tu donnes, afin que par notre bouche, nous puissions témoigner ta grandeur. Nous sommes un sujet de témoignage pour beaucoup d'eux, pour beaucoup d'eux. Mais parfois nous ne nous rendons pas compte. Dans nos faiblesses, Seigneur Dieu, nous te demandons de nous soutenir. Père de bonté et de miséricorde, tu sais de quoi nous sommes formés. Tu nous as formés de la poussière. Et tu as soufflé ta vie en nous. Et c'est ce souffle de vie qui fait de nous ce que nous sommes. Et nous te demandons de souffler sur les corps qui sont débiles, qui sont inconvalescents et qui soupirent après un toucher de ta part. Il y en a qui nous assistent de loin, qui ne peuvent pas jouir ce moment de grâce. Ce moment de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pendant cette semaine. Les bienfaits que nous avons bénéficiés sont si nombreux et nous n'avons pas la possibilité de les énumérer. Et Seigneur, aide-nous chaque jour à avoir une attention soutenue à ta parole, car c'est ta parole qui peut nous donner la vie. Et c'est cette parole qui doit nous servir d'arme pour combattre toutes les difficultés, toutes les convoitises, tous les sentiments de découragement. Et face à nous le doute, quelle que soit l'ampleur de notre souffrance, est de nous à ne pas sentir le doute dans nos cœurs car celui qui doute n'obtient pas la grâce n'obtient pas la faveur Seigneur, nous soupirons après ta grâce car nous voulons témoigner ta grandeur bénis cette assemblée qui est venue avec les mains élevées les mains levées vers le, vers le trône c'est un signe qu'ils attendent du secours le secours qui ne vient que toi, que de toi et de toi seul. Fortifie nos cœurs et fait que les paroles que nous allons entendre ce matin, non seulement contribuent à faire revivre la joie et la paix de nos cœurs, mais aussi que notre vie soit transformée. Nous t'en supplions par Jésus-Christ, le Rédempteur parfait, le Saint-Esprit le Consolateur par excellence et par le Père qui nous a aimés et que son amour est un amour inaltérable. Reçois au Père notre requête pour Jésus-Christ. Amen et Amen. Tout péché moi c'est changé à la bien fait pour porter, belle balie dans 
subtil inconnu. Subtil inconnu. De près il m'entoure. De près il m'entoure. Plus près est Jésus. Plus près est Jésus. Qui dans le voyage. Qui dans le voyage. Me Je suis toujours avec toi, je suis toujours avec toi, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Alia vient de le chanter. Vous êtes dans la maison de Dieu, sentez-vous heureux. Si vous avez déjà fait le choix de Christ, nous vous invitons à persévérer dans ce choix. Si ce n'est pas encore le cas, ne partez pas sans votre salut, car les jours sont mauvais. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nos annonces régulières sont les suivantes. 
Tous les dimanches matin, nous avons notre premier culte de 7h à 9h30. Parallèlement, les monitrices d'Herbma reçoivent les petits-enfants dès leur arrivée. Tous les mardis, à compter de 5h, le pasteur Kelly Louis Saint reçoit les bien-aimés qui désirent le voir. Le mercredi, à compter de 5h, nous avons notre deuxième culte baptisé Intimité, dirigé par le pasteur Jean-Mathieu Chériné. Et le vendredi, de 5h30 à 7h30, nous avons nos vendredis de prière et de combat spirituel. Le samedi, qui est la journée chargée de Mahalaleel, débute à 6h30 par une réunion de prière dirigée par le pasteur André Guste. De 9h à midi, Astim offre un encadrement socio-spirituel aux enfants et de 10h à 1h, Astimex construit les adolescents. La grande chorale de Mahalaleel tient sa séance de répétition de 3h à 5h. AFMA, l'association des femmes de Mahalaleel, se réunit de 4h à 6h. Et El Chama, le groupe d'hommes, se rencontre de 5h à 7h. La SOGEM, qui est la société des jeunes de Mahalaleel, se réunit de 5h à 7h. Les papillons en prière visitent les bien-aimés qui aimeraient recevoir une visite de prière tous les mardis et tous les jeudis. Et ces demandes sont reçues tous les dimanches après le culte dans les jardins de Mahalaleel. Les versets de référence en rapport aux dîmes, aux dons et aux offrandes se trouvent aujourd'hui dans le livre des psaumes. Psaume 96, versets 7 à 9. Psaume 96, versets 7 à 9. Famille des peuples, rendez à l'éternel, rendez à l'éternel gloire et honneur. Rendez à l'éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Vous êtes invités à faire le déplacement. Adorable Père Céleste, nous te remercions pour toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. 
Nous te remercions de nous avoir permis de contribuer à l'avancement de ton œuvre sur la terre. Nous te demandons de bénir les mains qui ont contribué. Et nous te demandons de faire pleuvoir sur les cœurs qui ne peuvent pas encore le faire. Les bénédictions célestes afin qu'ils emboîtent le pas. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, comme tous les deuxième et quatrième dimanches, je vous laisse avec le corps pastoral pour les études bibliques. Et nous souhaitons également un bon 16e aux hommes de l'Église. Merci. Nous allons directement passer aux annonces spéciales car notre berger, il ne se porte pas bien. On n'aura pas d'études bibliques ce matin. Nous allons dans quelques instants avoir un moment de prière pour notre berger. Nous savons que Dieu peut le toucher. Il l'a fait, il l'a fait à plusieurs reprises, ce matin encore, il peut le faire. Il est le Dieu qui ne connaît aucun nombre de variations. Ne vous laissez pas troubler, car notre Seigneur est vivant. Et notre âme aussi est vivante. Nous avons une annonce de ces mêmes. Et nous vous en donnons lecture. Chers parents, la CMM vous salue et vous rappelle que vous êtes tous attendus ce samedi 1er mai à 9h30 à une importante réunion à l'église. Comptant déjà sur votre présence, la CMM vous prie de recevoir ces salutations distinguées. C'est signé du comité de CMM. Samedi 1er mai à 9h30. Mahal Aleyel. Nous avons une autre annonce spéciale, mais cette fois c'est le responsable du groupe d'hommes que nous allons appeler pour vous communiquer cette annonce. El Shama. El Shama. C'est juste un petit rappel de ne pas rater le rendez-vous de cet après-midi. Ça fait partie de votre calendrier, de votre agenda spirituel, n'est-ce pas? Parce que ça fait quelques mois ou même deux ans depuis qu'on n'a pas vu la cour vraiment ornée de, de fleurs, de fleurs, non seulement des fleurs, mais les dames aussi, hein? Elles sont des fleurs. Elles, sont, elles représentent les bouquets de, de Mahalaléen. La fête de El Shama, c'est la fête de Afma. Bon. J'aime quand le pasteur Kelly dit que les deux deviendra une seule chair. <rire> J'aime ça. El Shama. Au menu et spécial, et on va avoir. Un, un morceau spécial de notre sœur qui tient la vagesse, peut-être deux et peut-être un ou deux témoignages ensuite et groupe, le, le, le chantre AFMA sera là avec nous ah, Mbada de rien non on dit généralement il n'y a pas d'action de grâce sans un petit moment de de goûter, de, de, de vivre ensemble sur la cour, un, un bon moment de fraternisation, de fraternisation harmonisation. Je crois que notre épouse fidèle s'occupe de nous, de nous déjà. Tout est prêt. Mais est-ce que vous êtes prêts pour cet après-midi? Si vous êtes prêts, on nous applaudit, Seigneur. Là. El Chama, cet après-midi, 4h30. Merci. Bon dimanche. 
Après cette annonce, je n'ai même pas entendu un vrai Amen et ça me fait plaisir. Parce que ce dont je peux m'assurer ce matin, c'est que plus tard, vous ne serez pas nombreux. Et moins vous venez, plus je mangerai. Bien, non pas, et pas qu'on y a pour nous venir maintenant. Bien content, nous ne pas te répondre du tout parce que moins ce monde vient, moins même plate pas à pigo. D'ailleurs, j'ai déjà demandé, bien content, on est, on est retransmis, je vais regarder le culte. Les personnes qui n'ont pas répondu à mettre ma figure devant barrière pour ne pas quitter entrer du tout. Parce que vous n'êtes pas branché, vous n'êtes pas branché. Et ça me fait grand plaisir. Vous serez là plus tard? Oh. Où est hum. En tout cas, moi, je serai là. Et je vous le dis sincèrement, moins vous êtes, plus je suis heureux. Oh, oh. Ah, bah, nous par contre, mais nous par contre, ça nous voulait finalement. Il n'y a pas la veine de nous pas répondre. Et moi, je connais son bel programme qu'a préparé. Si nous ne répondons pas, c'est que nous ne sommes pas venus. Nous sommes venus. Hum, en tout cas, je vous souhaite. En tout cas, je vous dis, mes bien-aimés, les chrétiens sont des soldats. Nous sommes enrôlés dans une armée la plus belle du monde. Parce que dans quelques armées, il est de ces guerres qui ne valent pas la peine et des soldats perdent leur vie pour rien non seulement la vie sur terre mais aussi la vie éternelle cependant nous nous sommes dans une armée côté guerre ça n'a mené hein, c'est plus belle qui existait hein. et on guerre pour nous nous est en vie parce que parole l'a dit nous vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les esprits méchants, les dominations, les principautés de ce monde de ténèbres. N'a mené guerre qui est noble qui existait là, et même le sous-test à nous perdu la vie nous, nous gagnons la vie éternelle. Cela veut dire qu'on est les soldats de la meilleure armée du monde. Parce que armée ça va manger courage monde. Hein? Leur fin goumen ou capable de dire j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. La couronne de justice m'est réservée. Mais là où je veux en venir avec vous, c'est que yon soldat son monde qui vivant. Yon soldat son monde mêle toujours sous amni. Yon soldat l'aile d'accord ou elle d'accord. Mahalaleel. Par contre, pour qui ça non? Mais à chaque fois qu'on vous force à réagir aux choses dont vous êtes d'accord, moi je me demande, est-ce que vous allez réagir aussi au son de la trompette? Est-ce que vous allez réagir au son de la trompette? Est-ce que vos oreilles nous passé exercé pour nous tendre le même monde qui en face nous qui a parlé peut-être de la part du Saint-Esprit nous va répondre? Réfléchissez sous ça. Vous êtes des soldats, mes bien-aimés. On n'est pas là pour vous aliéner, pour tout ça, on m'a dit pour dire oui, amen. Parce que nous sommes bien conscients, c'est le but de la religion, vous mettre dans l'esclavage mental et spirituel. Mais ceux qui cherchent Dieu sont affranchis. Si la religion nous rend esclaves, si la religion fait nous marcher selon bon plaisir les hommes, nous-mêmes qui cherchons bon Dieu, nous besoin de marcher selon bon Dieu. Et nous besoin de gagner la spontanéité que bon Dieu a cherché la caille nous, mes bien-aimés. Et pas seulement spontanéité dans la grande assemblée, mais la spontanéité dans notre vie quotidienne, dans nos rapports les uns avec les autres. Nous ne voulons pas aller trop dans notre tête, pour nous ne pas fâcher, pour nous ne pas venir dans fait là du tout. En tout cas, moi, je vous attends plus tard. Parce que Samuel a m'a pas mangé tout et m'a pas aimé gaspiller, nous mettons vini. Mahalaleel. Allons, nous allons nous mettre debout pour prier. 
le Seigneur nous dit dans la parole en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce cela veut dire que devant toutes les circonstances de nos vies nous avons besoin de nous incliner vers Dieu pour lui parler il est omniscient, il sait tout, il est la science même. Il connaît la fin avant même le commencement, mais il cherche à établir avec ses enfants un rapport étroit. Et ce rapport étroit avec Dieu se développe dans la prière. Quand nous nous adressons à lui comme un père, d'ailleurs c'est ce qu'il est pour nous. Nous allons demander à notre frère, le diacre Miguel Philogène de venir conduire ce moment de prière. Nous allons prier pour notre berger. Nous allons prier pour notre berger. Nous allons unir nos voix pour élever notre frère, notre ami, notre pasteur devant le trône de la grâce. Qu'il puisse être par Dieu touché. Il peut le faire. Mais nous devons croire qu'il va aussi le faire. Nous allons unir nos voix. Béni soit ton nom glorieux, ô oh Père Saint. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es notre Maître. Tu nous connais jusqu'au plus profond de nous-mêmes, Père. Nous savons ce matin, cher Seigneur Dieu, rien ne t'échappe, Père Saint. Tu as le contrôle de tout. Tu as le contrôle, cher Seigneur Dieu, de chaque enfant. Père, tu vois nos cœurs, le cœur de ton peuple ce matin nous tournons nos regards vers toi, Père. Et nous sommes venus te demander un regard favorable pour notre berger, notre pasteur, notre pasteur Claude Luissin, que tu as placé à la tête de cette institution pour prendre soin de tes enfants, pour prendre soin de nous, pour nous occuper spirituellement, Seigneur Dieu. Nous savons, cher Seigneur Dieu, que tu sais là où il est maintenant. Dans son âme, dans son esprit, il est bien. Mais dans son corps physique, Père Saint, nous te demandons, Père, de, que notre pasteur soit touché par la puissance de ton, de ton esprit saint. Nous te demandons, Père Saint, à ce qu'il soit, cher Seigneur Dieu, touché par la puissance d'en haut afin que son corps puisse recouvrir la santé, la force spirituelle, la force physique dont il a besoin pour faire ce travail. Le travail, tu lui as confié, oh Dieu, pour l'avancement spirituel de ton peuple, cher Seigneur Dieu. Tu es le Dieu omniscience, omnipotent, omniprésent. Tu ne changes pas. Tu le connais. Tu connais, cher Seigneur Dieu, notre pasteur. Alléluia. Maintenant, nous connaît pas de rien que tu as fait pour faire le pala. Alléluia. Béni soit ton nom. Oui, Seigneur Dieu. Et nous avons besoin, cher Seigneur Dieu, qu'il se relève, notre Dieu, avec force et énergie pour le travail que tu lui as confié. Tu as vu nos cœurs, Seigneur Dieu. Combien on a besoin ce matin d'être mangé spirituellement la nourriture qui a été préparée pour nous. Mais on ne peut pas manger cette nourriture ce matin. Mais nous savons que tu vas le fortifier afin de nous donner à manger. Afin que nous puissions grandir spirituellement, fort spirituellement, cher Seigneur Dieu. Mahalaleel a besoin, Père Saint. Ton peuple a besoin, cher Seigneur Dieu 
de l'ange que tu as placé à la tête de cette église, pasteur Claude Luis. Son travail, son dévouement, son enthousiasme, fougue qu'il a pour ton travail, Père Saint. Dans le nom de Jésus, nous le remettons entre tes mains. Qu'il soit fortifié par ta puissance. Qu'il soit gardé par ta puissance. Et nous te demandons là où il est maintenant, cher Seigneur Dieu. Nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ d'envoyer tes anges, Père, et de prendre soin de notre pasteur qui a besoin de toi maintenant. Nous savons que tu connais tous les fibres de son corps, Père Saint. Toi qui as tissé notre corps, tu nous connais, Père Saint. Tu connais ce dont on a besoin dans notre corps physique, Père. Au nom de Jésus, nous remettons notre berger entre tes mains. Nous te la remettons et nous t'en prions, Père, avec le pardon de nos péchés. Dans le nom de Jésus-Christ, qui vit dans l'unité parfaite avec toi pour les siècles des siècles. En silence, vogue sur un lac d'azur, tout doucement, et avance sous un ciel tranquille et pur, mais soudain. Célèbre, chassant un nuage noir et les vagues qui nous soulèvent font trembler, car c'est le soir. La détresse, la détresse des voyageurs perdus, grand est aussi leur faiblesse, leur faiblesse, ce poineux, les soutiens. Il en est un qui veille, un qui veille sur tous. Bien qu'endormi, faudra-t-il qu'on les veille? N'est-il plus leur temps ami? Faudra-t-il qu'on les veille N'est-il plus leur tendre Ainsi souvent dans la vie Dans la vie L'orage a son bris au cœur Bien que pour nous Jésus-Christ, Jésus-Christ, prêt à calmer nos terreurs, quand en mieux, quand en mieux, si sa tendresse, son cœur de soleil changé. Sa brebis en détresse En détresse Il est toujours le berger De sa brebis en détresse En détresse Il est toujours le berger Quand on vient 
Dieu sur sa tendresse. Sa tendresse. Le sabre mis en maîtresse. Le sabre mis en détresse. Il est toujours le berger. Il prêt pour toujours, 
l'ombrage et l'ombrage tout Dieu dirige ses chers enfants où les eaux paisibles rafraîchissent partout Dieu dirige je sais j'ai Soit par un chemin Soit par un chemin Sombre et glissant Soit par la fournaise Et tous par le sang Mais dans l'affliction Dieu leur donne chant Son grand amour Parfois sur la montagne Parfois sur la montagne où le soleil lui, Dieu dirige et je sais chez les enfants. Parfois dans la vallée, à travers la nuit, Dieu dirige et je sais chez les enfants. Soit par un chemin, soit par un chemin, sans prévision, soit par la fournaise et tous par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu leur donne chant, son grand amour entoure ses enfants. Et quand les assaillent, le grand tentateur, Dieu dirige, je sais, chers enfants. Par sa grâce, toujours, ils seront vainqueurs. Dieu dirige, je sais, chers enfants. Soit par un chemin, soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang, mais dans l'affliction, Dieu leur donne un chant, son grand amour, son grand amour, son grand amour, entoure son grand amour. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux, les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ C'est lui seul qui peut me charmer Avec ce sauveur Bien-aimé Je veux demeurer constant Il change l'hiver L'automne L'automne Heureux et fier de témoigner Heureux et fier de témoigner Le nom de Jésus en tout lieu Le nom de Jésus en tout lieu Oh, qu'il est doux Oh, qu'il est doux de le louer Oh, clamons sa gloire en tout lieu Oh, clamons sa gloire en tout lieu Oh, oh, regardons Ce terme de toi Là, son précieux son à côté Avec 
avec ce sauveur. L'hiver en été, l'automne en un nouveau printemps. Il change l'hiver, il change l'hiver en été. Il change l'hiver en été, l'automne en un nouveau printemps. Nous prions prier pour pays nous. Nous prions prier pour pays nous. Quand nous le nous filmer, nous en position de prière et puis nous cherchons des paroles pour nous dire. Parce que devant ça qui a déroulé en bas de nous, nous sans mots. Mais nous prenons demander l'esprit pour dicter nous, ça pour nous demander pour payer nous. Nous en hiver aujourd'hui en Haïti. Mais nous croyons, j'en nous saute chanter, il change l'hiver en été. L'automne, côté toute feuille tombée, toute pied bois sèche. Il change l'automne en un nouveau printemps. Nous pourrons agir foi nous devant le Seigneur. Nous vivons dans un pays côté ça qui passe devant les yeux, nous ne pouvons pas comprendre. Nous avons des gens qui sont élevés en dignité, qui sont en position d'autorité. Sujet pour nous débattre, ce n'est pas lié débat. Ça pour yon, ta réfléchi sous lui, on dirait que ce n'est pas sous lui à réfléchi. Action pour yon ta posé, ce n'est pas yon même yon posé. Et le nap gradé, dégradation, situation yon, nous rendons nou compte que c'est nous mêmes avec Seigneur. Nous pas gagnons l'autre référence. Nous n'avons pas l'autre adresse. Nous n'avons pas l'autre amis. L'État semble qu'on une série de dispositions que tu prends pour améliorer la situation. Les gens qui sont concernés pour ta respecter la décision, c'est eux-mêmes qui font exception. C'est eux-mêmes qui font exception. Nous ne comprenons pas ce qui va passer. Et ça qui a passé a dépassé. Nous vivons dans un pays côté niveau stress là monté tellement haut que nous jouons. Ce n'est pas le monde qui commence à rentrer dans l'âge. Ce n'est pas le monde qui gagne des antécédents d'hypertension qui a fait stroke. Mais ce sont pas de jeunes monde. L'on a marché dans la rue où on a des jeunes garçons à bouche qui viré, où ils ont amené à viré à cause de stress. Pays a son pays qui n'a pas de sécurité d'emploi. Grand pile de monde qui travaille dans une série de zones, ils sont obligés d'aller chaque jour, mais c'est contre eux-mêmes. Et si ça, que y a réalisé dans le travail, y a, y a, y a tout dépensé le cas docteur, parce qu'il est toujours malade à cause de la quantité de stress qui gagne dans la zone côté au bras chaque jour. Parce que quel que soit ce que vous le portail est au pas fermé, tout le bureau dans le portail est au fonctionné. Le bureau qui est sous a fonctionné. Et là où tu pensé, ça t'a fait, on sait que le monde réfléchit. Qui réflexion yon fait, c'est déplacer le bureau, mais ce n'est pas ranger la zone. Hum. Situation yon difficile. Mais ça n'est pas qu'à déplacer le bureau, il faut y aller chaque jour. Ça n'est pas qu'à 
déposé ses vont l'autre côté et puis on, comme non pays normal pour y autre cherchons l'autre travail obligé à aller chaque jour nous besoin songer mon ça nous besoin songer si là tout qui abandonné dans une série de zones difficiles ça peut être qu'on pas imaginer il y a deux personnes qui ont une série de zones qui ne peuvent pas quitter. Parce que les gens qui ont des amis, s'ils quittent, c'est trop facile pour les zones. Il faut que les gens qui ont des amis qui ont pour l'État, pour l'instance concernée, pour éviter que les gens collatérales ne peuvent descendre n'importe quel champ. Il y a deux personnes qui ont des amis qui ont des amis qui ont des amis qui ont des amis. Parce que fort là pour qu'à constituer un problème pour ne pas pas résoudre. La situation est très difficile dans le pays. Et si nous ne pas joindre monde parler, la prête même gens ou bien la vie plus mal. Nous prenons l'adresser nous à Seigneur. Et nous avons demandé notre frère Brunet Emile pour lui nous conduire au moment de prière. Pas quitter le prière pour contre lui parce que nous tous ça ici. Nous tous ça ici, nous tous besoin de pays. D'ailleurs, si nous n'avons pas de besoin, nous n'avons pas de Nous n'avons pas de là, même si nous n'avons pas de vie. Et si nous n'avons là, c'est que nous avons besoin de pays. Et si nous avons besoin, nous n'avons pas besoin de gens liés. Mais nous avons besoin selon la volonté de Dieu. Nous avons besoin pour nous vivre la donne. Nous n'avons pas besoin de pays pour nous survivre. Nous pouvons survivre dehors, parce que l'autre côté pas pays où c'est survivre, ou survivre là-dedans. Nous pouvons chercher la vie. Mais si nous sommes dans le pays, nous pouvons nous vivre. Nous avons besoin de bon Dieu, pays ça que nous rêvons. Côté des gens qui ne choisi pas quitter tête, yo, ni l'aide, ni salle pour qu'ils payent. Parce que les gens ne peuvent pas paraître sous lui, ils sauter. Ils l'aide, ils sale. Et c'est lui qui quitte tête, ils sont pour le cas de pression. Ce n'est pas Haïti ça n'a pas cherché. Nous avons besoin d'un pays côté. Vous connaissez l'autre machin en Haïti, l'autre ou un chien dans la rue. Ou passez de bon côté, les gars ou gardez. L'autre ou un cabrit dans la rue, passez ou gardez, les gars ou. L'autre ou un cochon dans la rue, passez ou la gueule dans toute la rue. L'autre ou un bœuf qui gros, ou passez de bon côté, les gars ou gardez, mais depuis un monde que vous sautez. Ou à vivre dans un pays qui n'a pas peur bête, ou pas peur pour bête la pas voler sous, mais de pour un monde, ou oblige à réfléchir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous prenons le côté de Seigneur à tout sujet. Ça. Ou à vivre dans un pays qui n'a pas peur bête, quantité de monde qui parle à l'école. Et vous avez l'âge pour vous à l'école. Là, ils pas à l'école comme ça, 10-15 ans plus tard, sans âme cap non mais ils passé au pas de diplôme. Ces âmes pas au labier. Nous pas vivre pays ça. Nous vivons dans un pays côté quel que soit ça cap débat comme problème politique, problème économique, c'est l'école ils veulent fermer, c'est l'université ils veulent fermer. Côté changement ça absorbe. N'est pas pays ça nous voulons. Ce n'est pas pays ça nous plaît. Vous avez vécu dans un pays côté où même vous avez la capacité pour vous et puis tout l'école, mon père vous avez passé au parcours de la tournée. Ou le père vous avez passé au parcours de la tournée. Et les conseils vous avez compris, si vous avez appris, si vous avez fait la moyenne 7, 8, vous avez fait 5, 6. Parce que les gens dans la classe, vous avez tant de bruit projectile, vous avez plus à veiller que vous avez suivi le coup. Il y a plus à réfléchir si il y a de la caille au pita que il y a notre. La situation est difficile. Il y a très difficile. Et c'est toute bagaille ça que nous allons porter devant le Seigneur. Nous avons vécu dans un pays côté dirigeant dans le pays, il n'y a pas d'intérêt dans le pays. Il n'y a pas de gens qui rien. Si petit, il y a des écoles dans le pays, il même j'ai petit pas, ma petit pas. Il n'y a pas de faire des autres dans l'école. Parce que vous connaissez les petits, vous allez tourner. 
si madame yote non travail dans pays a même ja madame pam a madame pao yo pa tap fèl comme ça parce que yo connaît n'importe bagaille qui arrive n'importe monde mais yo même yo nan blende yo nan vite tenter yo nan tout à tirer pour protéger yo et puis moi avoir nous laguer nous pas vle pays ça nous pas vle pays ça mais nous même nous pas ca joindre dans l'autre pays nous besoin laguer quand nous planer devant seigneur pendant nous respecter ça demande nous pour nous respecter parce qu'elle dit nous si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie cherche ma face s'il se détourne de ses mauvaises voies je l'entendrai des cieux je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays ça va nous le parler nous besoin respecter ça nous respecter mais nous besoin prier pour l'Éternel changer le pays. Je pense en pile monde commence à comprendre que Blende n'a pas de résultat. Blende n'a pas de résultat, non? Parce que pendant qu'il a construit Blende, il a construit Zamboukaz et Blende. Combien de gens ont été kidnappés? Combien de gens ont été tués? Ce n'est pas Zam qui a été en main. Mais Zam les hommes crasés, Zam les hommes. Mais si l'Éternel campé, il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur les peuples. Ça a changé. Ça a changé. Nous besoin un pays côté dirigeant au suspendre contourner problème. Mais il rentre là-dedans pour résoudre. Parce que c'est dans contourner problème pas jamais résoudre qui fait problème, yo vin tout ça et puis nous pas ouais côté pour nous yo. Chaque soir réfléchir sous lui en Haïti ou est dix l'autre bagaille pour ta fin vont arriver dans soir réfléchir sous lui. C'est dans contourner problème nous arriver là. Nous besoin catégorie monde qui gagne crête pour bon Dieu. Nous besoin catégorie monde yon classe politique qui gagne crête pour bon Dieu. Qui songe yon en position pas pour privilège mais pour responsabilité. Nous pouvons parler avec le Seigneur. Pas quitter frère à prier pour contre lui. Parce que pays nous, c'est pour nous lier, c'est pour nous tous lier. On nous parler avec le Seigneur. C'est seul recours nous gagnons. Ou c'est seul secours qui cap vient joindre nous pour retirer nous dans sa nouillère. Ou c'est seul sauveur qui cap sauver nous. Parce que dans sa nouillère là, nous pas ouais personne qui cap fait. Et nous pas ouais personne qui voulait faire. Parce que dans la route que y a conduit nous, ce n'est pas dans la route ça qu'on a choisi pour nous marcher dans le pays. Ça. Ce n'est pas dans la route ça qu'on a choisi pour nous marcher dans le pays. Ça. Mais à force que vous êtes arrogant, à force que vous marchez selon la sagesse, vous avez englouti nous. Dans le pays ensemble avec vous. Mais nous toujours compter sur vous. Et nous toujours compter sur parole ou. Parce que tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Parole ou pas jamais pas accompli. C'est vous même qui dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom 
s'il s'humilie, prie et cherche ma face, je l'entendrai des cieux. Je guérirai son pays, je lui pardonnerai son péché. Mais nous, on devant face au Seigneur. Nous-mêmes, qui vivons dans le pays, ça. Nous-mêmes, qui vivons en Haïti, nous pas choisi qui côté pour nous défaire. Nous pas d'apprécier, nous capable de faire. Et quand il y a des nous qui ne pas capables de déplacer, pour quelque raison que ce soit, nous obligés de rester. Et maintenant, Seigneur, ou même qui jugez la terre, n'a pas paraît. Paraît, juge de la terre et convoque. Convoque les autorités de ce pays de quelque nature et de quelque qualité que vous avez comme autorité dans le pays. Ça. Et à cause de nous, paraît, Seigneur. À cause de tes enfants, paraît, Seigneur. Nous n'avons pas aucun système qui marche dans le pays. Ça. Sinon, que le système de sécurité que vous avez établi pour faire nous souffrir. Ce système fait noir seulement qui est établi. Mais pas de lumière, pas de justice, pas de vérité. Mais Seigneur, vous avez où on est. Vous avez la terre, vous avez gardé Haïti. Vous avez gardé nous qui avons souffert. Le matin, nous avons levé, nous avons sorti, nous avons sauté. Nous sommes là, oui, qu'elle nous saute. Nous rentrons dans la caille, nous dormi, depuis que nous sommes c'est quoi qu'elle nous saute. Nous rentrons dans l'église, nous prenons le monde. Nous rentrons dans le bureau, nous prenons le monde. Nous prenons le monde dans la rue. Nous ne prenons aucun côté nous qui caché que nous sommes Nous ne prenons aucun côté nous qui avons sécurité que nous sommes Seigneur, dis un mot pour nous. Dis un mot pour nous, Seigneur. Pas à cause d'eux, mais à cause de nous qui constituons tes enfants, ton peuple, ton troupeau. Dis un mot pour nous, Seigneur. Dis un mot pour nous, Seigneur. Ou qu'on change le cœur. Dis un mot pour nous, Seigneur. Ou qu'on fait lumière blahie, côté ténèbres envahies. Dis un mot pour nous, Seigneur. Seigneur, ou qu'à rentrer toutes les amis, dis un mot pour nous, Seigneur. Dis un mot pour nous, Seigneur. Nous cherchons nos besoins. Parce que nous reconnaissons que c'est seul là, dans la main que la solution pays ça est. C'est seul ou même, Seigneur, qui a dit un mot. Parce que quand tu dis arrête, tout doit s'arrêter. Seigneur, parlez pour payer. Non? Quand il décret, quand il arrête. Grand pile loi. Mais, bagay ça, ou pas capoter solution. Mais c'est parole ou capoter solution. Et maintenant, nous avons un mot, Seigneur. Nous avons un mot. Il y a plusieurs projets. Il y a plusieurs programmes. Il y a plusieurs activités que vous programmez. Mais vous n'avez pas capoter solution. Mais nous-mêmes, nous tournons face nous vers nous-mêmes. C'est au même qui dit dans la parole, quand on tourne vers lui ses regards, on est rayonnant de joie et son visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, nous montons en pile dans le pays, nous, parce que quel que soit côté nous arrivé, les bouts de ces haïtiens, ils gardent mal. Seigneur, vous donnez blason, visage payant, à cause de nous. Nous reconnaissons nos faiblesses, nos péchés. Nous reconnaissons, Seigneur, nos iniquités, mais pardonne nos péchés. Guéris, Seigneur, notre pays. Et fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Quand on a pris au lent, méchant, il y a planifié pour kidnapper, il y a planifié pour tuer, il y a planifié pour faire magouille, il y a planifié pour régler les affaires. Mais dis arrêtez, Seigneur, ou capable. Ou capable, Seigneur. Pas dans quel bagaille qui cache pour vous. Ou capable, Seigneur. Ou capable, ou capable, Seigneur. Rentrez dans tout roche, ou capable. Rentrez dans le fait noir, ou capable. Rentrez côté au kidnappé, ou capable. 
ou capable, Seigneur. N'a pas crié dans le pied parce qu'on est capable. Ou capable, ou capable. Ou capable, Seigneur. Même dans l'hôpital, ils rentré. Ou capable, Seigneur. Il n'y a pas de limite. C'est seul ou que limite. Il n'y a pas de temps pour tracer son lit entre nous-mêmes et eux-mêmes. Parce que tu dresses toujours une table en face de nos adversaires. Ou qu'à dresser la table pour nous matin. Ou qu'à dresser pour nous et cacher nous, couvrir nous. À chaque fois que nous avons sorti, en attendant qu'on résout le problème, cachez nous, couvrez nous. Les petits gens nous sorti, cachez nous, couvrez nous. Marie, madame sorti, cachez nous, couvrez nous. Maman, papa sorti, cachez nous, couvrez nous. Seigneur, l'eau qui nous a dit, nous avons caché chez nous pour nous. Séché pour nous. Quand un malheureux crie, l'éternel l'entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. C'est ta parole et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Nous croyons fermement dans cette parole parce que nous avons crié à toi et tu nous répondras à toi la gloire, à toi la victoire. Nous t'en prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le matin, le 
o abu touché a midi pour camper c'est sous compté les soleils mal couchés sous contour couché sans réserve nous besoin ma brûlé touché les matins les levés que o abu touché à midi pour camper c'est sous les soleils mal couchés, sous contour couché, sans réserve nous besoin d'après les soufflés, sans réserve nous besoin d'après les couchés, on virait chez ou gagner d'après les soufflés, les matins les levés. Les soleils mal couchés, sous contour couché, sans réserve nous besoin d'abréler ou toucher, sans réserve d'abréler. Oh, mirage ou gardez, il y a un sac de jambes pour couler la journée. Sans réserve nous besoin Sans réserve n'a pas cherché N'a brûlé ou touché Je voudrais passer vraiment quelques minutes de réflexion. Deux versets que nous trouvons dans le psaume 34 que nous avons lu tout au début de notre culte. Psaume 34, les versets 9 et 10. Craignez l'éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire. Le passage est si clair que nous aurions pu conclure. Cependant, nous voudrions vous retenir quelques minutes dans cette réflexion. Craignez l'éternel, vous, ses saints. C'est une phrase que l'on rencontre très souvent, surtout dans l'Ancien Testament. Craignez l'éternel. Cela ne signifie pas qu'on devrait avoir peur de Dieu. Mais la crainte de l'éternel, c'est le respect de sa parole. C'est le respect de notre relation avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Et la semaine dernière, nous avions eu le privilège de parler du haut de cette chair et nous l'avions bien dit certains sentiments certains concepts ont changé de sens avec le temps et le respect de nos jours est confondu avec la peur quand on respecte quelqu'un nous le répétons on pense fort souvent qu'on a peur de cette personne 
Mais la crainte de l'éternel, ce n'est pas une peur en soi, mais c'est un profond respect qu'on a pour notre Dieu qui nous porte à soigner chaque jour notre relation avec lui. La peur que nous avons dans notre relation avec Dieu, c'est la peur de décevoir notre Dieu. C'est la peur que Dieu nous regarde et ne voit pas sa gloire reflétée en nous. C'est ça la crainte de l'éternel. Dieu, il inspire effectivement la peur parce qu'il est le Dieu redoutable selon les Saintes Écritures. Mais c'est pour ceux qui se trouvent en face de lui, pas ceux qui sont cachés en lui et par lui. Nous, nous avons l'heureux privilège d'avoir notre Dieu comme notre défenseur. Et c'est la raison pour laquelle, au lieu d'avoir peur de Dieu, nous le respectons et nous rentrons tous les jours dans sa présence, dans l'obéissance à sa parole. Quand le verset 9 nous dit « Craignez l'éternel, vous ses saints », c'est de ça qu'il parle. Le fait de soigner notre relation avec notre Seigneur. Le fait de toujours nous arranger pour être selon le bon plaisir de sa volonté, envers et contre tous. C'est ça la crainte de l'éternel. Et il continue pour dire, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Il pourvoit à nos besoins, mes bien-aimés. Il pourvoit à nos besoins. Il aide ces choses qu'il n'a pas encore fait pour nous, mais c'est parce que le temps n'est pas encore venu. Et si nous, la, si nous avons la foi, nous comprenons ces paroles qui disent que rien ne manque à ceux qui le craignent. Quelque chose qui peut vous manquer, mes bien-aimés, c'est quelque chose qui peut vous empêcher de vivre. C'est quelque chose qui peut vous empêcher de fonctionner. C'est quelque chose qui gâche votre bien-être. C'est ce qui peut vous manquer. Mais à chaque fois que nous rentrons en nous-mêmes, nous comprenons que nous ne manquons de rien en Dieu. Parce qu'à chaque fois que nous sommes préoccupés, il nous arrive d'être préoccupés par les choses de la vie, c'est parce que notre regard s'est détourné un petit peu de Dieu pour regarder les autres choses. Et à chaque fois que nous retournons à la case départ, comme nous l'avons lu aussi, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers Dieu les regards, on se rend compte qu'il était tout pour nous, que rien ne nous manquait. Mais le fait des fois de nous détourner nous fait penser que nous manquons de certaines choses. Et ce que nous aimons dans ce passage, c'est qu'il dit les lions sauts éprouvent la disette et la faim. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Le lionceau, c'est le petit du lion. Et vous savez bien comment on appelle le lion dans l'ordre naturel. Comment est-ce qu'on l'appelle Le roi de la jungle. Voilà que la parole de Dieu nous dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Je vous dis, mes bien-aimés, ce n'est pas sans raison que le lion est appelé le roi de la jungle. Il faut des fois connaître la nature pour vivre dans cette nature, ou du moins pour dominer aussi sur cette nature. Sur cette nature. Le lion, d'une manière générale, ne chasse pas. Mais le lion est là pour défendre son territoire, parce qu'il a un territoire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on appelle le roi de la jungle, non seulement parce qu'il est fort, mais aussi parce qu'il définit son territoire. C'est la raison pour laquelle, je vous le dis en passant, bon, ce sera très difficile pour vous, nous n'avons pas de lion en Haïti, mais si à quelques endroits que vous visitez, vous tombez sur un lion, et puis vous voyez que ce lion se met debout, vous avez quelque chose à faire. Reculez de deux ou trois pas en arrière, et il va se coucher encore. Pourquoi le lion se met debout Parce que vous entrez sur son territoire. D'une manière générale, c'est la lionne qui sort pour chasser et ramener de la nourriture au lionceau. Vous imaginez une famille aussi organisée, la famille du lion. Le lion garde son entourage, son territoire, 
la femelle, je ne peux pas dire sa femme, c'est un animal, la femelle sort pour chasser, aller chercher à manger pour le mâle et pour ses enfants, c'est une belle organisation. Et ils ont leur territoire, d'autres animaux ne peuvent pas rentrer. La parole de Dieu nous dit, les lions sauts éprouvent la disette et la faim. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, que quelle que soit l'organisation humaine, quel que soit ce qui vous entoure comme institution, comme background, ça peut arriver que vous manquez de quelque chose. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. La disette, c'est la pénurie. C'est le manque, proprement dit. La disette et la faim. Un animal aussi fort que le lion peut chasser de plus grand que lui et ramener de la nourriture facilement. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Cela veut dire que notre Dieu, il dépasse de loin toutes les organisations humaines. Ne regardez pas autour de vous, mes bien-aimés, pour vous assurer, mais confiez-vous en l'éternel. Confiez-vous en l'éternel et en lui seul. Parce qu'il dit, rien ne manque à ceux qui le craignent. Mais ce passage précis nous dit, ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Chercher l'éternel, ce n'est pas chercher une église. Chercher l'éternel, ce n'est pas chercher une assemblée. Chercher l'éternel, ce n'est pas s'attacher à un pasteur. Chercher l'éternel, ce n'est pas un ensemble de rituels. De mots prédéfinis que l'on prononce, des paroles de prière. Mais chercher l'éternel, c'est vivre tous les jours selon la volonté de Dieu. Et ce qui arrive, c'est que celui qui cherche l'éternel le trouve. Quand vous cherchez l'éternel, vous trouvez l'éternel dans toutes les sphères de votre vie, mes bien-aimés. Ce n'est pas à l'église qu'on vient chercher l'éternel. Car Dieu est esprit. On ne peut pas chercher un esprit. Un esprit n'a pas besoin, la corporéité n'est pas obligatoire pour un esprit. Cela veut dire qu'il n'est pas obligé d'être contenu dans un endroit ou dans un corps. Mais vous pouvez chercher l'éternel partout. Vous cherchez l'éternel dans la rue. Vous cherchez l'éternel dans votre travail. Vous cherchez l'éternel dans votre foyer. Vous cherchez l'éternel dans vos rapports avec les autres. C'est ainsi qu'on cherche l'éternel, mes bien-aimés. Chercher l'éternel, ce n'est pas prononcer le nom de Dieu. Chercher l'éternel, c'est vivre avec les autres selon la volonté de Dieu. Ceux qui cherchent l'éternel. Et nous aimons Esaïe, je crois que c'est Esaïe 58, qui parle du jeûne. Cette portion est intitulée « Le vrai jeûne, mes bien-aimés ». Et il décrit les attitudes à avoir quand on est en train de jeûner et dans la vie normale. Car l'action posée, le fait de ne pas manger pendant un certain nombre de temps, n'est pas un jeûne si elle n'est pas accompagnée de l'attitude qu'il faut. « Vous jeûnez, mais vos bouches ne prononcez pas les paroles selon la volonté de Dieu ». Vous jeûnez, mais vos actions ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Vous jeûnez, mais vous ne faites pas plaisir à Dieu. Cela se nomme grève de faim et non jeûne. Vous êtes peut-être au régime, mais vous ne jeûnez pas. Ceux qui cherchent l'éternel, mes bien-aimés, cherchent l'éternel d'abord en esprit. Et quand on trouve l'éternel en esprit... Son esprit nous envahit, nous imprègne. Et c'est là que nous vivons selon sa volonté de Dieu, selon sa volonté. Et toutes les personnes que nous côtoyons découvrent en nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est là que nous cherchons l'éternel. Chercher l'éternel est plus compliqué que être discipliné à l'église. 
Chercher l'éternel est plus compliqué que prier à des heures précises de la journée. Chercher l'éternel est plus compliqué que poster un passage biblique sur les réseaux sociaux tous les jours. Chercher l'éternel est plus compliqué que ça, mes bien-aimés. Chercher l'éternel, c'est chercher à avoir toujours cette relation, à cultiver ce profond respect de votre relation entre vous et Dieu. Chercher l'éternel, c'est vivre selon sa volonté sans que les yeux des hommes ne voient, mes bien-aimés. Vous savez, certaines fois les autres nous regardent avec estime, nous regardent et se font une idée de nous. Mais nous, nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes. Nous connaissons nos faiblesses. Chercher l'éternel, ce n'est pas avoir une attitude devant les autres. Et quand les autres ne nous voient pas, nous avons une autre attitude. Chercher l'éternel, c'est nous rappeler que quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous sommes des enfants de Dieu et son œil est sur nous. Vous savez, fort souvent, mes bien-aimés, il aide ces gens qui, dans leur pays d'origine, ont une attitude, mais arrivés en terre étrangère où, a priori, personne ne les connaît, ils sont de toute autre personne. Ce n'est pas là chercher l'éternel, mes bien-aimés. Briller pour Jésus, côté ouillé. Briller pour Jésus, côté ouillé. Si vous cherchez Dieu, vous le... il est partout. Il est partout. Vous pensez avoir la crainte de Dieu si vous avez la bonne attitude quand les yeux des hommes vous voient Non, vous avez la crainte des hommes et non la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'a pas besoin de, du regard ou de la perception de ce que vous pouvez voir et sentir, de ce qui peut vous voir. Mais la crainte de Dieu c'est dans le fond de votre cœur. Même quand tout autour de vous est renversé, même quand tout le monde fait n'importe quoi, vous, vous êtes enfant de Dieu. Chercher l'éternel est plus profond que le superficiel, mes bien-aimés. Chercher l'éternel, ce n'est pas seulement dans votre tenue, c'est dans la tenue aussi, parce que votre corps est le temple du Seigneur. Vous ne pouvez pas découvrir le corps du Seigneur. Mais chercher l'éternel va plus loin que les habits. Certaines fois, ceux qui sont mieux vêtus ont des péchés tellement profonds que Dieu les regarde avec tristesse. Mais ce que vous reflétez doit sortir du fond de votre cœur et non se trouver seulement sur votre corps, mes bien-aimés. Et quand ce qui se trouve dans votre cœur se reflète dans votre corps, on peut savoir qui vous êtes. Et c'est là aussi que je vous dis que chercher l'éternel se reflète aussi dans votre corps. Parce que si vous cherchez l'éternel, c'est dans votre cœur que vous le cherchez. Et ce qui apparaît sur vous, ça vient de votre cœur et non de l'extérieur. Si vous êtes bon à l'intérieur, votre bonté va se rejaillir dans, votre, dans vos actions. Si vous êtes pur à l'intérieur, cette pureté va se refléter dans votre corps. Si vous êtes chaste à l'intérieur, cette chasteté va se refléter aussi sur votre corps. C'est ça, chercher l'éternel. Vous cherchez l'éternel en profondeur, mais ça va sortir parce qu'une lampe ne peut pas être cachée. Vous allez quand même briller. Ne dites pas, l'habit ne fait pas le moine. On a développé ces maximes pour nous détourner des normes, pour nous détourner de ce qui est éthique, pour nous détourner de ce qui est esthétique, mes bien-aimés. Nous sommes des princes et des princesses. Hier, j'ai entendu une réflexion assez simple, mais assez profonde d'une sœur, qui disait que nous sommes des princes et des princesses. Et aujourd'hui encore, même dans les organisations humaines, le prince a une façon de s'habiller. La princesse a une façon de s'habiller. Vous n'allez jamais voir un prince avec son pantalon, comment on dit ça, sur la tête de ses fesses. Vous n'allez jamais voir un prince comme ça, mes bien-aimés. Et pourtant, il n'est pas obligé d'être chrétien. 
Vous n'allez jamais voir une princesse avec son corps étalé à demi-nu. Quand vous allez au palais national, quand vous allez à une entrevue pour obtenir un travail, vous portez votre tailleur. Vous vous habillez bien. Mais quand vous allez à d'autres endroits et même à l'église, on peut voir tous les poils en dessous de vos bras, mes bien-aimés. Vous pensez que c'est normal pour des princes et des princesses Si vous cherchez Dieu, vous devez penser à ça aussi. Vous devez penser à ça aussi, mes bien-aimés. Si les hommes ne vous acceptent pas de n'importe quelle manière dans un bureau, vous pensez que Dieu vous accepte favorablement de n'importe quelle manière dans son temple Ah, je n'aurai pas d'amen, je n'en ai pas besoin non plus. Parce que je sais que je dis la vérité. Si vous êtes blessé, trouvez le pansement du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Mais ceux qui cherchent Dieu, le cherchent profondément. Et quand vous trouvez Dieu à l'intérieur, ça se reflète sur votre corps. Vous êtes élégant, vous êtes impeccable, parce que vous êtes enfant de Dieu. Quelqu'un n'est pas obligé de voir ces choses entre vos mains pour savoir que vous êtes enfant de Dieu. Mais vos paroles reflètent la gloire de Dieu. Parce que vous avez des paroles d'encouragement, des paroles qui édifient, des paroles qui restaurent, des paroles qui redressent. C'est ça, chercher Dieu, mes bien-aimés. Ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Si vous êtes privé de quelque bien aujourd'hui, mes bien-aimés, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas nécessairement à cause de vos péchés, mais Dieu a son agenda. Il attend que vous ayez, bien sûr, l'âge spirituel pour vous donner certaines choses. Car vous avez des enfants, quand vous leur donnez des choses trop tôt, ils ne connaissent pas la valeur de ces choses. Et ils ne peuvent pas les gérer. Dieu attend aussi que ces enfants grandissent pour les bénir, pour leur accorder des bénédictions selon leur âge spirituel. Mais certaines fois aussi, nous bloquons par notre attitude et par notre manière de vivre les bénédictions de Dieu. Allons nous ajuster, mes bien-aimés. Demandons à Dieu de nous permettre de le chercher. Car nous, nous n'avons pas assez de sagesse pour choisir Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Il nous a choisis. Et c'est lui aussi qui met en nous le vouloir et le faire. Demandons à Dieu de mettre en nous le vouloir et le faire. Parce que l'apôtre Paul l'a bien dit, il connaît le bien. Et faire le bien est sa volonté. Cependant, à chaque fois qu'il se trouve au pied du mur, devant les situations, le mal qu'il ne veut pas, c'est ce qu'il fait. Mais bien aimé, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous ferons des exploits. Avec lui, nous ferons des exploits. Non des exploits terrestres, mais des exploits qui seront gravés dans les cieux. Demandons à Dieu des témoignages qui ne sont pas matériels. Demandons ce matin, mes bien-aimés, des choses, des témoignages qui ne sont pas matériels. Si à chaque fois que vous devez parler, vous pouvez montrer à quelqu'un ce que Dieu vous a donné, vous pouvez montrer à quelqu'un ce qu'il vous a permis de réaliser, c'est une étape. Mais l'étape la, la plus importante, mes bien-aimés, c'est quand les autres vous regardent, vous n'avez pas besoin de montrer, mais ils voient en vous ce que Dieu a fait. Ceux qui connaissent votre passé doivent pouvoir dire de vous-même, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ce n'est pas une nouvelle maison. Mais vous êtes une nouvelle habitation du Saint-Esprit. Parce que vous n'attristez pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas une nouvelle voiture, mais c'est une nouvelle direction. Vous marchez selon la volonté de Dieu. Toutes choses sont devenues nouvelles, c'est plus profond que les choses matérielles, mes bien-aimés. Ce n'est pas de nouveaux habits, de nouveaux costumes ou de nouveaux chaussures, mais c'est d'être entièrement revêtu du Saint-Esprit. C'est ça, chercher Dieu, mes bien-aimés. Et là, quand vous aurez atteint ce niveau, vous pourrez dire, rien ne manque à ceux qui le craignent. 
Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Vous pourrez dire, je cherche l'éternel et je ne suis privé d'aucun bien, parce que Dieu me comble dans toutes les sphères de ma vie. S'il me manque aujourd'hui quelque chose sur terre, c'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, ou du moins je n'ai pas encore atteint l'âge pour qu'il me donne ça, ou du moins je pense que c'est un besoin, mais ça ne l'est pas. Il nous faut arriver à cette dimension, mes bien-aimés. Chercher l'éternel dans toutes les sphères de nos vies. J'espère que Dieu vous a parlé et qu'il vous donnera la possibilité d'appliquer ces paroles, de le chercher tous les jours, et non seulement les dimanches ou les mercredis ou les vendredis de combat ou les samedis matins de prière, mais à chaque heure, à chaque minute et à chaque seconde de vos vies. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chercher le, la présence du Seigneur dans la prière. Maintenant, entrons en nous-mêmes et remercions le Seigneur pour la réflexion de ce matin et demandons-lui de nous permettre de la pratiquer dans notre vie. Seigneur, merci ce matin pour ce privilège que tu nous donnes d'être ici de t'avoir entendu parler. Tu nous as exhortés. Autour du comportement que nous devons avoir, tu nous as rappelé qui nous sommes. Des princes, des princesses, la lumière du monde. Une nouvelle créature. Qui se dirige vers une nouvelle direction. Qui a un nouveau comportement. Et que tout le monde peut voir. Qui étions-nous autrefois qui sommes-nous aujourd'hui Un changement visible. La vraie piété, ce n'est pas l'apparence. On vit pour toi en premier. Une lumière, Seigneur Dieu, qui projette sa réflexion sur les autres. Une lumière qui envahit les ténèbres. Merci, Seigneur. Aide-nous, ô oh Dieu d'amour, à prêcher ta parole à travers notre comportement. Aide-nous à faire des disciples, des disciples pour toi, Seigneur, à travers notre comportement, à travers notre vie. Car notre vie parle beaucoup plus fort que ce que nous disons. Merci, ô oh Dieu, ce matin pour ce message et tu nous enseignes après tout que Seigneur Dieu nous sommes bien gardés où nous sommes en ta présence nous n'avons pas à nous inquiéter car Seigneur Dieu quand on vit selon ta volonté on est vraiment dans notre de très bonnes mains car c'est toi qui planifie pour nous notre lendemain merci Seigneur 
sans inquiétude sous ton manteau de grâce, au ciel je m'en vais, là-haut prendre ma place. Sans inquiétude sous son manteau de grâce, au ciel je m'en vais. Conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine à Jésus-Christ.